In deze video bespreken we het lichamelijk onderzoek van de buik. Beoordeel de buik of hij bol of slank is. Inspecteer de huid op afwijkingen zoals littekens, kleurverschillen of zwellingen zoals een hernia umbilicalis. Je doet eerst auscultatie in plaats van palpatie, aangezien palpatie de darmbewegingen kan beïnvloeden. Bij auscultatie beoordeel je de darmpedestatiek. Wanneer je geen of spaarzame pedestatiek of juist gootsteengeruis hoort, kan dat wijzen op een ilius of darmobstructie. Bij percussie van de buik beoordeel je de luchtverdeling, grootte van de lever en mild en eventuele blaasretentie. Pijn bij percussie kan duiden op peritoneale prikkeling. Bij palpatie let je op pijn, weerstanden en massa's. Je palpeert het pijnlijkste punt als laatste, zodat je het onderzoek volledig kan uitvoeren. Een vergrote lever of mild kan je soms palperen. Dit kan je het beste uitvoeren door het kind te laten zitten of bij liggen de benen te buigen om de buikspieren te laten ontspannen. Voor het palperen van de lever is het belangrijk om laag genoeg te beginnen, zodat je een vergrote lever niet kan missen. Loslaatpijn en defense musculair passen bij een acute buik. Bij een appendicitis is het punctenmaximum voor de loslaatpijn meestal rechtsonder in de buik, ook wel McBurney genoemd. Bij obstipatie kan je soms linksonder in de buik een fecale massa palperen. Buikpijn bij kinderen kan een uiting zijn van een pyelonefritis. Beoordeel daarom slagpijn in de nierloges. Rectaal touché en anusinspectie doe je alleen als het strikt geïndiceerd is en altijd samen met de kinderarts vanwege de belasting van het kind.